decimos que esta cuarentena, este aislamiento ha impactado en muchos sectores y nos preguntábamos qué ocurre, por ejemplo, con aquellas personas con discapacidad que venían realizando distintos emprendimientos, eh, eh, distintas eh, formaciones laborales y que obviamente al ingresar en este periodo de aislamiento quedaron sin poder tener esa fuente de autonomía tan importante. Eh, se lo vamos a preguntar y le vamos a agradecer el tiempo que nos brinda a quien está en contacto con nosotros, que es de la Fundación Buenas Manos, Hernán Español. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, Bien. bueno, queriendo eh, conocer cómo es la realidad ¿no? de las personas que, que tienen alguna discapacidad, cómo es el trabajar, digámosle, en tiempo de coronavirus. Bueno, es un momento bastante particular. Eh, el caso de En Buenas Manos es eh, uno en el cual eh, hasta el mes de marzo teníamos eh, 250 empresas clientes eh, que, en, en las cuales trabajaban los 130 miembros en buenas manos, y en una semana sola se nos dieron de baja 245 empresas, claro. eh, porque va, muchos de los servicios eh, claro. eran presenciales, como por ejemplo masajes, eh, manicuría, eh, servicios de distribución de fruta en empresas, etcétera Cuando las empresas dejaron de ir a las oficinas, simplemente dejaron de contratar nuestros servicios y los de otras empresas, y lo cual fue un shock, no damos sí. abasto, básicamente en una semana para dar de baja cuentas eh, y tratar de extender lo máximo posible, aunque sea hasta fin de, hasta fin de mes, eh, la contratación del servicio. Uh -huh. eh, con lo cual, eh, hubo que repensarse internamente, pensar sí. que hay mucha gente que eh, con discapacidad, que era el primer trabajo que habían tenido en la vida, uh -huh. y que se habían definido a sí mismos como masajistas, o se habían definido como eh, un empleado de catering, o este, etcétera, que de golpe... Eh, la, la definición de su nuevo ser eh, ya no era más, con lo cual pasaba a ser un desempleado como los últimos 20 años y, y terrible. Entonces en ese momento, eh, la verdad es que primero entramos en pánico, la primera semana fue difícil y después hubo una reunión muy interesante en la cual eh, se pensó y, y varios de los chicos dijeron, miren, solemos eh, trabajar para romper el prejuicio de la no empleabilidad uh -huh. Eh, ¿por qué no vamos directamente a pelear contra el coronavirus? Y, y tratamos de solucionar el problema que la sociedad tiene, que es un virus en el cual no sabemos cómo atacarlo. ¿Y cómo se adaptaron, eh, entonces, Hernán? Entonces, a partir, a partir de ahí empezamos a pensar en proyectos que directamente tuviesen que ver con el virus y empezamos a pensar en eh, desinfección, eh, un servicio que tenemos de control de temperatura en supermercados, eh, y distintos proyectos que apuntan a ayudar a la sociedad a, a trabajar mejor contra el virus. La gente sigue que hacía masajes, que posiblemente no va a hacer masajes más en, do, en los próximos dos años, eh, empezó a armar un call center uh -huh. eh, y, y, y parte de la, del equipo de personas sordas está eh, trabajando en un taller que armamos para la confección de barbijos. Con todos proyectos que pensamos a partir de, de, de decir, bueno, este todo lo que hacíamos y todo lo, lo que nos daba de comer hasta ahora desapareció, con lo cual hubo que reinventarse claro. y a partir de ahí fue, lo que, fue que surgieron ideas como para salir adelante. Eh, Hernán, no solamente es mantener la fuente laboral, que es muy importante, sino también mantener esa inserción en el mercado laboral. Sí, totalmente. Lo cual es muy difícil, ya, ya era difícil antes, sí. eh, pensemos que en Argentina la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es del orden del 80%. Eh, ¿Se escucha? Sí, 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 te escucha bien. Perfecto. Eh, y comparando, comparando con otros países como Francia, Estados Unidos, Australia, que es del 50%, con lo cual son un millón de personas que de verdad en Francia y tendrían trabajo y que en Argentina lo logramos que se inserte al mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay por un lado prejuicios respecto de si esa persona tiene capacidad de producir y de agregar valor, o si es solamente una persona a la cual uno contrata por asistencialismo, eh, y ahí es muy importante darle luz en esto. O sea, no todas las personas con discapacidad van a agregar valor en el ámbito laboral, en Francia es el 50% de la gente, con lo cual hay un 30, 30%, o sea, un millón de personas en Argentina que bien capacitadas y identificando el trabajo apropiado podrían estar generando trabajo, generando valor y, y sumándose al mercado laboral y eso es lo que busca mostrar en buenas manos desde sus distintos proyectos.
Hernán, vos bien decías que eh, la, la pandemia los obligó a adaptarse, a, a generar nuevos proyectos, incluso a capacitarse en estos nuevos proyectos. ¿Hay recursos para sí. poder hacerlo? Porque obviamente una capacitación en desinfección, en confección de barbijos o en el montar todo un taller para, para armar estos barbijos sí. debe haber generado una erogación importante. A ver si nos escucha Hernán. A ver si nos Hernán. escucha Hernán porque parece que lo perdimos. Sí, es, son las conexiones sí. ¿no? que, que tenemos. Bueno. A ver. Hernán, ¿nos escuchás? Ahí, a ver, voy a buscar nueva conexión. No, no, ahí, no, ahí. Perfecto. ahí está, ah, no, perfecto. Ahí está, ahí te escuchamos, Seguimos, Bárbaro. Seguimos entonces. Bueno, Hernán se empezó a, a mover perfecto. a ver si tenía mejor señal. Okay. Te preguntábamos, Hernán, si, si esto había generado, digamos, había recursos para poder adaptarse sí. y generar, digamos, estos nuevos proyectos y sostenerlos. Eh, nosotros puntualmente teníamos ahorros de la organización que destinamos a, a cubrir los sueldos de los tres meses siguientes y, y también a capacitar a la gente. Uh -huh. No hay recursos en este momento desde lo público porque um, están destinados a cubrir eh, nada, nada, parte de los sueldos de las empresas, etcétera, y no, hay, no hubo velocidad tampoco de respuesta de nadie eh, para poder hacer cursos y formar y la realidad es que esto fue tan loco que, que, que nada, también no sé si no, no es criticable, es imposible. Uh -huh. eh, yo creo que en muchos casos, aunque te den plata, uno se arregla. Nosotros no, no, todavía no recibimos nada, eh, nos presentamos en varios programas de, de Nación a ver si, si había fondos para, para ONG, todavía no los hay, con lo cual el mes de junio es el último mes en el cual estamos viviendo con fondos propios y ya julio es complicado, con lo cual de los 130 personas que trabajan, solamente unas 30 van a estar trabajando en el mes de julio. Qué eh, con lo cual vamos a tener que reducir la distribución de, de plata que se entrega a la gente. La verdad horrible, un panorama porque, horrible. Sí, sí, pero dentro de todo lo malo, eh, estas puertas que se abrieron, esta manera de, a ver, eh, adaptarse, también abre nuevos mercados ¿no? dentro de lo que es lo laboral. Sí, totalmente. Eh, ahora está funcionando muy bien el servicio de desinfección que realizamos en plantas de alimentos, uh -huh. eh, en el cual son personas que van todas vestidas con mamelucos, con eh, eh, el aspersor, eh, máquinas de humo, eh, parecen unos monstruitos de la luna, este, pero y, y están distribuidos en, en las distintas plantas y en las, en las, en las fábricas, y controlan la entrada de camiones, la gente que está caminando alrededor, etcétera. Y, y eso permitió que en las plantas que estamos trabajando, bueno, no sé si eso y otras cosas tantas, no hubiese casos de COVID, con lo cual eh, es, es interesante. Tenemos también este servicio de, de control de temperatura, este, uh -huh. que, que es al ingreso de los supermercados, en los cuales tenemos una persona uh -huh. sorda, que simplemente controla la temperatura y, y te da alcohol en gel, con lo cual eso es algo que lo recomendamos mucho a las empresas sí. que todavía no han implementado ese servicio. Eh, tenemos, de hecho, estoy pensando ustedes están en Santa Fe, tenemos eh, gente eh, también en Santa Fe, no ahora en estos servicios, pero pero sí porque hay una, tenemos servicios ya en, en, en San Lorenzo, uh -huh. eh, de masaje, ¿no? que ahora sí. está, está en pausa. Eh, pero, nada, son, son todos servicios que son necesarios, que se claro. necesita gente que esté en territorio, eh, exponiéndose de alguna forma y, y la decisión de nuestro grupo de personas es vamos para adelante, necesitamos trabajar sí, así que eh, nos metimos en trabajos esenciales eh, de forma tal de poder salir adelante y generar trabajo y generar ingresos Hernán, te agradecemos enormemente por, por esta comunicación y ojalá se mejoren las condiciones sí. para que en julio eh, también estos jóvenes puedan eh, disponer de recursos y continuar con sus proyectos porque esto genera autonomía y esto realmente es inserción. Gracias, ¿eh? ¿Te, te puedo, te puedo sí. hacer una invitación a sí. empresas que, que estén pensando en, en, en colaborar? O sea, nosotros lo que brindamos son servicios que, que son de igual valor que cualquier empresa tradicional. Te dejo la página de internet sí. que es www.enbuenasmanos.org.ar y el, y el WhatsApp que es 3443-0661, uh -huh. nos llaman y, y si necesitan un servicio específico, también lo armamos, 
estamos este, abiertos a, a, a buscar formas de inclusión. Dale, nos sumamos a difundir eh, estos medios para que se pongan en contacto con ustedes. Hernán, una vez más, abrazo. Muchísimas gracias a los dos. Hasta pronto.